الله وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وأيضا في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد فما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مديد مهان الله سبحانه وتعالى أشهنك وغنك شكريا जे अल्लाह सुबहान हो वो ताला आमदर के माहे सफरे रशे जुमाते आशार और आनुसुन्नर आलुचना सुन्नर तोफिक दान करो चेन अम्रशे अल्लाह सुबहान हो वो ताला दरबारे शुक्रिया दे बस्ते अल्हम्दुलिल्लाह सम्मानित तो हाजरीन आज के खुदबाएं रसुल्ला सल्लासल्लम वफात पूर्व असुस्थता और वफात विषय आलोचना करब رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم در شجری شالے سوئی ستا بطریش کس چب دے لکھا دیک صحابہ اکرام شنگی در کے لیے بیدائی ہو چاہ دے کر اے حج کے قرآن ار بشائی حدیث ار بشائی حجت الویدا अल्लाह रसूलेर शेष हो चुके एवं हॉस फरस हवर पूर्वे हॉस फरस हवर परे इते अल्लाह नबीर पतम हो चुके मुहद्दीसी ने कराम ऐ हो चुके पास्ती नाम करन करे चेन हदीसेर विभिन्न वर्षाय हज्जतुल आत्माम व दीन دین پریپن تر حج حجت البلاق اسلام ایر چھوڑن تو بانی مانوش ایر نکوٹ پونچھے یہ دوار حج حجت الویدا اللہ رسول ایر شش حج حجت الابتداء بعد الفريضة حج فرس حوار پرے اللہ نبیر جیبونیر پتم حج
আল্লাহ রসুলের সাথে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার সাহাবাই করম আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত ছিলেন এই হজ শেষে মক্কাতুল মকররমা থেকে মদিন মনোবর আসিলার পথে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন জ্বর ও ব্যথায় আক্রান্ত হন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম সফর বা রবি আল্লাহ মাসের কত তারিখ থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কত তারিখে এন্তেকাল করেন সেই বিষয়ে হাদিস শরীফে কোনোরূপ উল্লেখ বা ইঙ্গিত নেই কেননা সাহাবাই কেরাম রদি আল্লাহ তালহমাজ মাহিন এবং তাবিনগণ তারিখের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করতেন না আমাদের দেশে বর্তমান আমরা তারিখগুলি দিবসগুলি দিনগুলি যেভাবে স্মরণ রাখি সাহাবাই কেরামদের নিকট দেখা যাচ্ছে এই গুরুত্ব তাদের কাছে ছিলেন না এই জন্য তারা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের জীবন বৃত্তান্তের অত্যন্ত ছোট কাটো ঘটনাও গুরুত্বের সাথে বন্দনা ও সংরক্ষণ করেছেন আল্লাহ রসুলের জীবনের এমন কোন সময় এমন কোন সেকেন্ড মুহূর্ত তারা তাদের হৃদয়ের চক্ষু দিয়ে পরিপূর্ণ ব্রেন দিয়ে তারা আল্লাহ নবীর জীবনীকে তারা নিজের হৃদয়ের মধ্যে গেঁথে রেখেছেন কিন্তু এই সকল ঘটনার তারিখ কোনো হাদিসে উল্লেখ করেননি অগণিত হাদিসে তার অসুস্থতা অসুস্থতাকালীন অবস্থা কর্ম উপদেশ এবং তার এন্তেকালের ইত্যাদির ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে কিন্তু কোথাও কোনোভাবে কোন দিন তারিখ বা সময় বলা হয় নাই কবে তার অসুস্থতা শুরু হয় কতদিন অসুস্থ ছিলেন কত তারিখে এন্তেকাল করেন সেই বিষয়ে কোনো হাদিসে কিছু উল্লেখ করা হয়নি দ্বিতীয় হিজিরি শত তাবি এবং তবে তাবি আলিমগণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের জীবনের ঘটনা বলি ঐতিহাসিকভাবে দিন তারিখ সহকারে সাজাতে চেষ্টা করেছেন তখন থেকে মুসলিম আলিমগণ এই বিষয়ে বিভিন্ন মত পেশ করেন কেউ বলেছেন অসুস্থতা আল্লাহ রসুলের শুরু হয়েছে রবি উল্লাহ ওয়াল মাসের শুরুর দিকে কেউ কেউ বলেছেন সফর মাসের শেষ দিকে তার অসুস্থতা শুরু হয় কেউ কেউ বলেছেন সফরের একেবারে শেষ তারিখের রাতে আল্লাহ রসুল অসুস্থ হয়েছেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বিদ ইতিহাসবিদ ইবনু ইসহাক বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম যে অসুস্থতার কারণে এন্তেকাল করেছেন সেই অসুস্থতা শুরু হয়েছিল সফর মাস শেষ হওয়ার কয়েকদিন পূর্বে এগুলি বিভিন্ন ইতিহাসবিদদের কথা কিবার থেকে তার অসুস্থতা শুরু হয়েছে এ সম্পর্কেও মতভেদ কেউ বলেছেন শনিবার কেউ বলেছেন বুধবার আবার কেউ কেউ বলেছেন সোমবার তার অসুস্থতা শুরু হয় কদিন তিনি অসুস্থ ছিলেন সেই বিষয়েও মতভেদ রয়েছে 
क्यों बोले दस दिन क्यों बोले बारो दिन क्यों बोले तर दिन क्यों बोले चौदह दिन असुस्थ थारे इंतेकाल करें तर वफात तारीख सम्पर्क अनुरूप मतभेद रही विभिन्न हादिस जाना जाए रसुल्ला सल्लासल्लम सोमवार इंतेकाल करें एट सही हादिस द्वारा प्रमाण निश्चित भाव कंतु ये सोमवार को मासे को तारीख ता हादी बला है एंतेकाल तारीख सम्पर् द्वित हिजिर शतब्दी तबी ऐतिहासिक गण एवं परवर्ती ऐतिहासिक गणे चार मत रही है एक नम्बर आल्ला रसुल एंतेकाल कर रबील अवल मास प्रथम तारीख क्यों क्यों बोलें रबील अवल द्वित तारीख क्यों क्यों बोलें रबील अवल बारो तारीख क्यों क्यों बोले रबील अवल तेर तारीख सम्मानित हजरिन विदाय शेषे आल्ला रसुल फिर पथे मदीना मनोवरा डुकार एक दिन पूर्व आल्ला रसुल परिपूर्ण सुर अवतीर्ण है जे सुर के बला है सुरत नसर بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا सुरे जो अवतीर्ण है आल्ला रसुल सहबाइकाम के बसाय बोलें आल्ला सुर मध्यमे महान आल्लामार मिशनर पूर्णता और समाप्त कथा जान अल्लाह अकबर विदायर गणटा बेजे उठे उठे हमार मृत्यु संबाद आल्ला दिए दिए सहबाई कैराम आबू बकर सिद्दिक और आगे ही बुझे आल्ला रसुल आराफातर मैदान सूर्य पश्चिम दिखे ढोलार पर प्रथम जोहर आसर एक साथ आवल वक्त पड़े नहीं उम्मत के बसन दे शुरू कर लें जमा बाइन सला आज के जो हाजिरा हजे जाए कत दंद आले मोलमरा कित गवेषणा ना करार कारण आराफात मटे प्रत्येक ताबुते झगड़ा है आल्ला रसुल सुन्नत हमारा बुहारे शरीफ हादी स्कूले देखें विदय हजर बसन आल्ला नबी प्रथम वक्त एगारोटा अथवा साढ़े एगारोटार दिखे एक आजान दुई एक प्रथम जोहर नमज कसर दुरखात तरह दुरखात आसर नमज आल्ला रसुल पढ़े नहीं सुबह अल्लाह तर कारण की आपनारा बुझबें इसलम दिन हे सहजतार नाम और दिन जुसुर दिन हे यूसफ खूब सहज वाला दिन कख कठिन नय दिन की कठिन नय वसल्लम रसुलें आल्ला प्रेरण कर सहजता नम्रता शिक्षा देर अल्लाह अकबर
বরং তুবা সুমা সরিং কঠোরতা শিক্ষা দেওয়ার জন্য আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেননি আজকে বিজ্ঞানের আধুনিক যুগে আপনারা যেই আরাফাত মিনা মজদুলাফাত চিত্র দেখছেন যারা হজ করছেন যারা করেন নাই মিডিয়ার মাধ্যমে হাতের ডানে বামে পানি গাড়ি কে গাড়ি কাটুন কি কাটুন জোস হরেক রকমের ফল ফ্রোস তৎকালীন সময়ে কিছু ছিল না আরবের পানির অভাব সেই জন্য সলাতের জন্য ওজু ফরস আরাফাতের মাঠে যে সময়টা ওকুব করা ফরস এই সময়টা হচ্ছে জোহরের সূর্য ডলার পরে আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত এই সময়টি ফরস সেই জন্য আল্লাহ রসুল লক্ষ লক্ষ সাহাবাই কেরামদের উজুর কষ্ট হবে টয়লেট ফেহানার কষ্ট হয়ে আবার উজু করতে হবে সেই জন্য আগে ভাগে উজু করি নমাজটা সারাই দিয়ে জোহর আসরকে একসাথে করে তারপর দোয়া এবাদত জিকির আস্কার যেহেতু এগুলির জন্য বধু না থাকলেও কোনো অসুবিধা হয় না এই জন্য আল্লাহ রসুল জোহর আসর একসাথেই পড়ে নিয়েছিলেন আল্লাহ হকবর এখানে এই কথা বললে কি হয় আমাদের মজা হবে নেই আমাদের মজা হবে আছে ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ বলেছে নিজা সফ আল হাদিস সহু মজা হাবি আল্লাহ রসুলের হাদিস হচ্ছে আমার মজাহাব হাদিস সহি হলে তো বহারের হাদিস যে সহি তাতে সন্দেহ নাই এই বহারের হাদিসে আল্লাহ রসুল জোর আসর একসাথে পড়েছেন আপনি আর কি বলতে চান ফন্দিত আমি ও কালতি হটকারি থা গোয়ার আমি এগুলি ইসলাম নয় আল্লাহ যার আমলকে বরবাদ করার চেষ্টা করে যার হস্তে কবুল না করার চেষ্টা করে তারাই এই ফিতনার মধ্যে পড়ে এক কথাই শেষ আল্লাহ রসুল জোহর আসর সেরে দীর্ঘ সাহাবা একরামদেরকে দুই ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের একটি বাসন দিয়েছিলেন বলেন তো পঁয়তাল্লিশ মিনিট ইমাম মুসলিম ইমাম বুখারি পরিপূর্ণ হাদিসটি বন্দনা করেছেন এই তো বড় লম্বা বিদেহ হজের বাসন ওই সময়ে জবল রহমতের পাদদেশে জিবরাইল আলী ইসলাম এসে আল্লাহ রসুলের বাসন শেষে একটি আয়ত অবতীর্ণ করল আবু বকর অমর ওসমান আলী আল্লাহর কুদরতের পাহাড়ের জবল রহমতের পাহাড়ের উপর আল্লাহর দেওয়া স্টেজ বসা সাহাবাই কেরাম নিচেও বসা আল্লাহ রসুলকে উপর থেকে দেখছেন আরাফাতের ময়দানে আজকের এই দিনে আসরের পূর্বে জোহরের পরে আমি আমার ইসলামকে আপনার উপর আমার দিনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম আমি আল্লাহ পক্ষ থেকে নিয়ামত যা আপনার উপর দেওয়ার কথা ছিল আমি আল্লাহ নিয়ামতকে পরিপূর্ণতা দান করেছি এখানে নিয়ামত শব্দটা তো হচ্ছে ওহির নিয়ামত আর ওহি যাবে না আহাকাম নিয়ে অর্থাৎ শরীয়তের হুকুম হাকাম যেগুলি থেকে এবাদত বের হয় ইজা যা নসরুল্লাহর মধ্যে কোনো এবাদত নেই কথাটা বুঝতে হবে আবার কেউ প্রশ্ন করতে পারে নজর আপনি এখন বলছেন মদিন শরীফ ডুকের একদিন আগে ইজা যা নাদল হয়েছে অর্থাৎ এরপরে কোনো হুকুম আহাকামের আয়ত অবতীর্ণ হয়নি ইসলাম আমি আল্লাহ 
আপনার প্রতি যেই দিন এই তেইশ বছর ধরে প্রেরণ করেছি জিবরেলের মাধ্যমে আমি আল্লাহ সেই দিনের উপর আমার সন্তুষ্টি আমার ইচ্ছার শিলমোহর মেরে দিলাম একটি কথা আপনারা মানুষকে প্রশ্ন করবেন হুজুর আরাফাতের মাঠে যখন আল্লাহ দিন ইসলাম পূর্ণাঙ্গ পরিপূর্ণতার ঘোষণা দিয়েছিলেন সেই দিনের মধ্যে কি মিলাদের নামে সলা দুনিয়া ছিল বহার শরীরে এই দিনের মধ্যে মানুষ যখন মারা যায় সাত দিনের মধ্যে গরু যুবকের হিন্দুদের মতো উরোম মোরোম মুড়ি কলা এতগুলি মিলাই ফুজার মতো এরকম কোন নিয়ম ছিল বহারি শরীরে যাক এটা অন্য কথা এটা কোন দিন এটা কি নুর ইসলামের দিন নাকি আমিনুল ইসলামের দিন না সিস্তিয়া নকশবন্দিয়ে কাদেরিয়ের দিন দিনে মোহাম্মদিয়ে কোনটা দিনে হানিফ কোনটা মধ্যস্থতা অবলম্বনকারী দিন উম্মত মোহাম্মদি আমাদেরকে আল্লাহ বলতেছেন আমি তোমাদেরকে এমন ভাবে প্রেরণ করি দুনিয়াতে পাঠিয়েছি উম্মত অসত তোমরা মধ্যম পন্থাকারী উম্মত আল্লাহ আকবর তোমাদের পূর্বে আদম থেকে শুরু করে ইস আলহিসামের যত উম্মত আছে সমস্ত উম্মতের সাক্ষী আমি তোমাদেরকে বানালাম তাদের সাক্ষী তোমরা দিবে আর তোমাদের সাক্ষী আমার কাছে তোমাদের রসুল দিবে এই আয়ু যখন নাজিল হলো আবু বকর সিদ্দিক তার চক্ষু থেকে অশ্রু বের হয়ে গেল সমস্ত সাহাবাই কেরাম বিজয়ী দিবসের উল্লাস তো তারা এরকম করতেন না আমাদের দেশে উল্লাসের মধ্যে দোল বাগানা নাচা নাচি ফালা ফালি হাই হুল্লা সাহাবাই কেরামের উল্লাস ছিল কি আল্লাহ যখন কোনো নিয়ামত দান করত আল্লাহ শুকরিয়ার জন্য তারা কি করত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জিকির আস্কার করতো রোজা রাখতো আল্লাহ আকবর আল্লাহ বলে নবী আপনি যখন দেখবেন আমার সাহায্য আপনার উপর এসেছে আল্লাহ বলেন নবী আমি যখন আপনাকে বিজয়ী দান করব আর দুশ্মনের বই নাই কোন ইহুদি কোন ইসলামের দুশ্মন হ্যারমের এলাকায় ঢুকার কোন অধিকার নাই এই দিন এই তহিদ যখন আমি আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছি আপনি যখন দেখবেন ইসলামের ভিতর মানুষ দিন দিন দলে 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 কলমা পড়ে তৌহিদ ঘোষণা দিয়ে আল্লাহর উপর বিশ্বাস নবীর উপর রেসালতের ঘোষণা দিয়ে শুধু দিনের ঘরের মধ্যে ঢুকতেছে আপনি এই অবস্থা যখন দেখবেন দিন যখন বিজয়ী হয়ে গিয়েছে আমার ফতে সাহায্য যখন তোমার উপর চলি এসেছে আল্লাহ বলে তোমার কাজ কি আপনি আমার গুণকীর্তন করুন আল্লাহ আকবর বেহামদের অব্বিক আল্লাহ 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 আমি আল্লাহর প্রশংসা করুন আপনি আপনার গুণের সময়ের জন্য আমার কাছে মাপ চান কেউ যদি বলে রসুলের গুণ ছিল আল্লাহ বলতেছে ছিল কেমন ছিল মানুষ যখন যুদ্ধে জড়িয়ে যায় 
আল্লাহ রাসুল বদর ওহদ খাইবার খন্দক খোনাইন যত যুদ্ধই করেছেন যুদ্ধ হলেই যে কোনো নিরোহ মানুষের উপর যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো অসহায় মানুষও মজলুম মানুষও কষ্ট পায় এই জন্য আল্লাহ বলতেছে নবী আপনি অনেক যুদ্ধ করেছেন আমার জন্য এই যুদ্ধের মধ্যে কোনো দুস্তুটি হয়ে আছে আমি আল্লাহ জানি সেই জন্য আগে ভাগে আপনি আমার কাছে স্টেক ফার করে মাপ চাই দিন আমি আল্লাহ ক্ষমা করে দেব আমি আল্লাহ ওয়াদা দিচ্ছি আপনি যদি তবা করেন গোমার জন্য ক্ষমা চান আমি আল্লাহ অবশ্যই এই তবা কবুল করে নেব সাহাবাই কেরাম মনের হাসি কেউ শেষ দায় পড়ে গেলেন কেউ তসবি তাহলে সকরিয়া করতেছে আপনাদেরকে সকরিয়ার সোনালী যুগের সাহাবাই কেরাম রসুলের জীবনের কীরকম ছিল এখন অনেক কৃতজ্ঞতা দেখা যায় এক ক্লিনিকে আমাকে আমার এক বন্ধু নিয়ে গেল তার ছেলে হয়েছে বাপ বাই অধিকাংশ ইংল্যান্ডে থাকে সবাই মিলি একে অপরকে মিষ্টি খাওয়া হলো কেবিনি যখন ছেলে কেবিন থেকে এনে মায়ের কোলে দিল বাপ ভাই ছেলে তাদের ঘরের যারা সবাই আছে ছেলে হয়েছে রে ছেলে হয়েছে ছেলে হয়েছে রে ছেলে হয়েছে একে অপরের মিষ্টি খাবাই নাচতেছে এটা হচ্ছে আমাদের সমাজের আনন্দ আরে নাচানি ফলানি ডোমের কাজ এগুলি নবীর সুন্দর আদর্শ নয় নবীর কালচারও নয় আল্লাহ যখন বান্দাকে কোনো নিয়ামত দান করে বন্দা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তার শুকুরিয়ে যে আপন আদায় করতে গিয়ে তসবি তাহলিল আল্লাহর শোকর আল্লাহর প্রতি ফার আল্লাহর প্রতি তৌবা আল্লাহর কাছে নম্র ভদ্রভাবে মাথাকে নত করি ফেলে আবু বকর সিদ্দিক কাঁদেন ওসমান গিয়ে বলেন আবু বকর কাঁদছো কেন আজকে তো কান্নার কথা না হজরত আবু বকর বলেন আল্লাহ পাক বলেছেন দিন পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন দিন যখন পরিপূর্ণ হয়ে যায় নবীর আর কোনো প্রয়োজন থাকে না আল্লাহ নবী পাঠায় দিনকে পূর্ণতা করার জন্য এই আয়তের মধ্যে আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন আল্লাহ রসুল আমাদের কাছ থেকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাবেন আল্লাহ আকবর বুঝে গিয়েছে আমরা মিস্ত্রি রাখি কি জন্য ঘর নির্মাণ করার জন্য কেউ বসে বসে ঘরের কাজ হয়ে গেলে মিস্ত্রিকে বেতন দে আল্লাহ নবীদের কাজ কি দিনের ঘর নির্মাণ করা ইসলামের ঘর নির্মাণ করা ঘর যখন নির্মাণ হয়ে গিয়েছে আল্লাহ বলে এখন আপনার আর কাজ নাই আর কিছুদিন সম যা আছে আপনি বসে বসে একটা কাজ করেন কি আপনি তসবি তাহলে এস্তেকফার আমার কাছে তবা করেন আল্লাহ রসুল হাঁটতে উঠতে বসতে শুইতে করুট বদলতে সবসময় একটি দোয়া করতেন মহা পবিত্রতা আহে আল্লাহ আপনার জন্য অবিহামদিকা সব প্রশংসা আপনার এই জন্য আমি ক্ষমা চাচ্ছি এবং আপনার কাছে তবা করতেছি আল্লাহ রসুল এই কয়দিন ছিলেন আল্লাহ যে হুকুম দিয়েছেন ফসবি বেহামদি রব্বি কে অস্তফির আপনি আপনার রবের কৃতজ্ঞতা 
প্রশংসতা ইস্তেগফার তওবা করুন আল্লাহর নবী শুধু এই কাজটি করে গেছেন আল্লাহু আকবার যাক বিদায়ের পালা তিনি মদিনা শরীফ দুকে একদিন শহীদদের কবর জিয়ারতে গেলেন আল্লাহর রাসূল কবর জিয়ারতে গিয়ে সালাতের মত আমরা যে রকম জানাজার নামাজ পড়ি সেইভাবে তকবীর বেঁধে সলাতের ন্যায় হাদিসের মধ্যে এসেছে আল্লাহ রসুল শহীদদের উপর বাকি গোরস্থানে বকিউল গরকত বলেন তো কি বকি গোরস্থানে মদিনা শরীফের কবরস্থানে তিনি গিয়ে সলাত আদায় করলেন ও পাই বিনে আমের বোহারের হাদিসের মধ্যে সাথ হয়েছে তারপরে বললেন শহীদ গন তোমরা দুর্য ধারণ করো ফানিয়ামাউকবাদার এটা হচ্ছে তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত পুরস্কার ঘোষণার ঘর ইয়াতি সোহাদা আল কবির আলা আর আসিন আর খাদি ফেসেছে আল্লাহ রসুল তাদের মাতার পাশে দিয়ে দাঁড়াতেন ইয়াকুল বলতেন এরপরে আল্লাহ নবী যে আর শেষে সাহাবিদেরকে বাসন দিলেন মসজিদ নববীতি এসে কি বললেন সাহাবিদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন কি বললেন আমি তোমাদেরকে রেখে তোমাদের আগেই আমি আল্লাহর কাছে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি আল্লাহ আকবর আমি আল্লাহর কাছে যাচ্ছি এবং তোমরা যে আমার পরে যাবে আমি তোমাদের সাক্ষী আমি হৌজে কৌশল এখন দেখতেছি আল্লাহ 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 তাকে দেখার শক্তি দান করেছেন তখন আল আন আমি এখন দেখতেছি হৌজ কৌশল আল আন এখন দেখতেছি আমাকে পৃথিবীর বান্ডার সমূহের ছবিগুলি আল্লাহ দান করেছেন আসমান জমিনের বান্ডারের ছাবিগুলি প্রদান করা আমাকে হয়েছে আমি আল্লাহর কসম করে বলছি আমি এই বই পাচ্ছি না আমার মৃত্যুর পরে আমার উম্মর শিরিক করবে এই বই আমার কাছে নেই আমার কাছে একটি বই আছে আল্লাহ রসুল বলেন আমার বয় হচ্ছে আমার উম্মত এবং সারা পৃথিবী আল্লাহর দেওয়া যে ভান্ডার শক্তি এগুলি নিয়ে একে অপরের উপর প্রতিযোগিতায় লাগবে এই হাদিসের ব্যাখ্যায় হাদিস বিজ্ঞানী ইমাম বুখারি বলেন 
সহ্য বনায় পৃথিবী মানুষ মানুষকে মারবে আল্লাহ রসুল এ কথাই বুঝেছেন কার কত শক্তি সেই শক্তি প্রয়োগ করে এক পৃথিবী আর এক পৃথিবীকে দমক দিয়ে দমানোর চেষ্টা করবে যা চলছে যা এখন হচ্ছে কথাটা আপনাদের বুঝে আসছে আর বুঝে তো হবে ব্যাখ্যা করে যাক তিনি রাতের গভীরে তার খা দেব আবু মোয়াইহিবা আল্লাহ রসুল একজন খাদেম ছিলেন আবু মোয়াইহিবা বলেন তো আবু মোয়াইহিবা ওটা আসো তো আর একটু গোরস্থানে যাই মৃত্যুদের জিয়ারত করি কারণটা কি কবর জিয়ারতে মানুষের হৃদয় নম্র হয় আল্লাহ তো হস্তকে পীরের পথে এই সুর নসর আলিয়মা আকমল তুলাকুম এই আয়তগুলি অবতীর্ণ করে আল্লাহর রসুলের ব্রেনের উপর আখরাতের তহিদের তেল মালিশ করে দিয়েছেন এখন আর দুনিয়া ভালো লাগতেছে না আখরাতের পথে যাওয়ার জন্য যেগুলি ভালো সেগুলি তালাশ করতেছে গেলেন বকিল গরকার দিয়ারত করার জন্য জিয়ারতের পরে তার খাদমকে বললেন এ আবু মুখাইবা আল্লাহ আমাকে এখতিয়ার দিয়েছেন দুইটি বিষয়ের একটি আমি যেন বেছে নিতে পারি আল্লাহ আমাকে দুইটি এখতিয়ার দিয়েছেন আমি যে কোনো একটি বেছে নিতে পারি আল্লাহ আমাকে এই অধিকার দিয়েছে এক হচ্ছে পৃথিবীর বান্দার সমূহ দুই অনন্ত জীবন আল্লাহ আকবর এবং জান্নাত আল্লাহ রসুল কি বলেন আমি আমার আল্লাহর সাক্ষাৎ ও জান্নাত গ্রহণ করে নিয়েছি আল্লাহ হকবার আল্লাহ চিরস্থায়ী কাউকে এই যে আবদ দেন নাই আল্লাহ রসুলকে বলেন আপনি যদি থাকতে চান এই দুনিয়াতে কে আমার পর্যন্ত থাকতে পারবেন আমি আপনাকে হায়াত বাড়িয়ে দেব কিন্তু আল্লাহ আবার কি বলতেছেন দোহাতে আল্লাহ বলেন নবী আপনার জন্য আখরাত উত্তম মিনাল উলা প্রথম জীবন থেকে তার মানে পার্থিব জীবন থেকে পরকালীন জীবন আপনার জন্য কি উত্তম সর্দার তিনি দুনিয়া থেকে চলে গেছেন কসে বাকি নমি মানন যেন রাখো এই পৃথিবীতে কেউ থাকতে পারবে না তিনি বিয়তিত আর কেউ থাকতে পারবে না আল্লাহ রসুল বলেন আমি আল্লাহর সাক্ষাৎ খে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিয়েছি এভাবেই তিনি বেছে নিলেন তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ বিদায়ের গণতা বাজানো অসুস্থতা হয়ে পড়লেন তিনি অসুস্থতা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকল আইসি সিদ্দিকা রদি আল্লাহ তাল আন্ধার গৃহে গড়ে অবস্থান করতে লাগলেন হাজরত আইসি সিদ্দিকা রদি আল্লাহ তাল আন্হা সুরা ফলক সুরা নাস এবং আল্লাহ রসুলের শিখানো দোয়াগুলি দিয়ে আল্লাহ রসুলকে রসুলের হাতে 
ফুক দিয়ে এবং রসুলের হাত দিয়ে আল্লাহ রসুলের শরীর মুবারকের উপর মালিশ করে দিচ্ছেন আইসের হাত দিয়ে দিচ্ছেন না বোফারের হাদিস আইসে সিদ্দিকে আল্লাহ নবীর শেখ জীবনের একটি রবায়ত বন্দনা করতেছেন আমি আল্লাহর নবীর ওই রোগের কথা বলতেছি যে রোগ থেকে তিনি আর জীবনে নিরাময় লাভ করবেন না যে রোগ নিয়ে তিনি আল্লাহর কাছে যাবেন সেই শেষ রোগের কথা আমি আপনাদেরকে বলতেছি তার পাশে ছিল একটা গাবলা সেখানেই ছিল টান্ডা পানি হাজরতে আইসি সিদ্দিকে আল্লাহ রসুলের শরীর মোবারককে গামচাকে পানিতে ভিজে মোছে আল্লাহর হাবিবের গামগুলি পরিষ্কার করে দিচ্ছেন এমত অবস্থায় আইসে সিদ্দিকার শরীরকে ধরে আল্লাহ নবী খানের কাছে নিয়ে গেলেন কি বললেন আমি তো চলে যাব আমি আমার উন্মতের জন্য একটা জিনিস বেশি বেশি ভয় করছি আসমান থেকে আসার একমাত্র কারণ তাদের নবীরা যখন মারা যায় নবীদের কবরকে তারা চতুর্দিকে মাজার বানায় গর বানায় সেখানে এবাদত করে আমি আল্লাহর কাছে ভয় পাচ্ছি কোন আমার উম্মতারা আমার কবরকে মাজার করি এবাদত করা শুরু দেখি না আমি এই ভয় পাচ্ছি বেশি আপনি আশ্চর্য হয়ে দেবেন ইমাম বুখারি ইমাম মুসলিম ইমাম তিরমিজি ইমাম সে হাসিত্যা আল কুতুব সিত্যা সহ তেরো জন বড় বড় হাদিসের প্রচয়িতা এই হাদিস থেকে বিভিন্নভাবে বন্দনা করেছেন আল্লাহ ছিলেন তেকালের তিন পাঁচ দিন পূর্বে মসজিদে নবমের মিম্বরে বসছে এরপরে আর বের হন নাই পাঁচ দিন রসুল বের হতে পারেন নাই আল্লাহ রসুলের অনুপস্থিতিতে সতর ভক্ত নমাজ আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালা আনহু ইমামতি করেছিলেন এই শেষ বিম্বরে বসে আল্লাহ নবী বাসন দিয়েছেন কি বাসন শুনেন যারা মাদ্রাসের ছাত্র তারা বুঝবেন খরুফ তম্বি অবহিত করা হচ্ছে বাচ্চাকে আপনি কোথাও পাঠাচ্ছেন নির্বুদ্ধিমান লোক হলে এই কি বলছি খবরদার ভালো করে শুন হুশিয়ার আল্লাহ নবী বলতেছেন আলাদার মন দিয়ে শুনো তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মানুষেরা তাদের নবীগণ ও বলিগণের কবরকে মসজিদ এবাদত গা বানিয়ে নিত আল্লাহ 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 তোমরা সাবধান তোমরা কখনো কবরকে এবাদতের স্থান বানাইও না আল্লাহ 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 কবরকে স্থান বানাইও না এই বিষয় আমি তোমাদেরকে কঠিন নিষেধাজ্ঞা জারি করছি তোমরা জেনে রাখো তিনি উম্মতকে বলেন 
তোমরা জেনে রাখো ও আলামু আল্লাহর হাবিব বলেন আল্লাহর জমিনে সবচাইতে খারাপ মানুষ তারাই যারা নবীদের এবং নেক্কার বন্দাদের খবরের উপর গর বানাই এবাদত করে আল্লাহর জমিনের উপর তাদের চাইতে নিকৃষ্ট ব্যক্তি আর কেউ নাই আল্লাহ অকবর দুনিয়ার সবচেয়ে উত্তম মাটি কোন মাটি বলেন তো খানে কাবার চতুর দেওয়ালের ভিতর দেওয়াল না হাতিমে কাবা পর্যন্ত এই জায়গার মাটিটা আল্লাহর কাছে দুনিয়ার সবচেয়ে কি বেশি প্রিয় এই জায়গার মাটি বাদ দিলে দ্বিতীয় নম্বর সবচেয়ে আল্লাহর কাছে প্রিয় মাটি হচ্ছে যে মাটিতে রসুল আকরাম সাল্লাহ আলহাম শুয়ে আছেন আল্লাহ রসুলের ফিট মোবারক যে মাটির সাথে লাগানো অন্য মাটি বলি না এই মাটি আল্লাহ তাকে জানান নসিব করো মুখের দুই ঠোঁট নাড়াচাড়া করতে গিয়েও যদি নীতিমালার বাহিরে যায় এতো একটি বেআদবি আহিস্তা কদম আহিস্তা কদম নিচি যখন আল্লাহর হাবিবের মসজিদের মধ্যে বসবে ওই মসজিদে হাঁটার সময় তুমি আহিস্তা কদম নম্র নম্রভাবে কদম কে দিবে আল্লাহ আল্লাহ আহিস্তা কদম নিচে নেগা তোমার দৃষ্টিশক্তিকে নিচে রাখবে আওয়াজ তোমার মুখের আওয়াজকে তুমি মুখের ভিতর ছাপিয়ে ধরবে যার পরিপূর্ণ মজেজা এখনো পর্যন্ত আপনি দেখবেন মক্কা শরীফ সবসময় হু হা লু লা তো করতেছে মানুষ ঢুকছে আসছে আর মসজিদে নবপতি যখন আসর মগেরি বেসার আজান দে চার পাঁচ সাত দশ পনেরো লক্ষ পর্যন্ত মুসল্লি অনেক সময় বসা আপনি মনে করবেন নীরব নিস্তব্ধ নিত এটা একটা গোরস্থান আল্লাহ আকবর আল্লাহ রসুলের মসজিদকে এইভাবে সম্মানিত করে মানুষ আদবকে বজায় রাখে আল্লাহ রসুল বলেছেন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে খারাপ জায়গা ও তৃতীয় নম্বরে সবচেয়ে তৃতীয় স্থানের জায়গা হচ্ছে যে জায়গায় আল্লাহকে সেজদা করা হয় আল্লাহ ভগবান তাহলে এক নম্বর মক্কা শরীফের ভিতরের মাড়ি দুই নম্বর আল্লাহ রসুলের নাম আল্লাহ রসুলের ফিরের সাথে যে মাড়ি লাগছে সেই মাড়ি তৃতীয় নম্বর মানুষ যেখানে সেজদা করে নষ্টভ্রষ্ট মহিলারা মানুষের সাথে জানা করে লক্ষ লক্ষ বীর্যের ফোটা যে মাটিতে পড়ে এই মাটি অপরিষ্কার ন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে খারাপ মাটি হচ্ছে যে মাটিতে আল্লাহর রহমত 
আল্লাহর দৃষ্টি কখনো পড়ে না আল্লাহ ছাড়া যা কে সেজদা করা হয় সেই মাঠে এই মাজারের মাঠে যেখানে মানুষ সেজদা করে মাজারে যদি আল্লাহকে সেজদা করে এটাও শিরিক মাজারে কেন সেজদা করবে আল্লাহকে আল্লাহকে সেজদা মসজিদে করবে আল্লাহকে সেজদা জমিনে করবে কবরের উপর গর নির্মাণ করা আলহ <laughs> মাজার দেওয়াল তোলা ওয়াই যুক্ত আলহি খবরের উপর দেওয়াল দিয়ে নাম লেখে দেওয়া অমুক আব্দুর রহমান অমুক চেয়ারম্যান নজুইবুল বসর মৃত্যুসন এবং জন্ম তারিখ কবরের উপর লেখে দেওয়া আল্লাহ রসুল নিষেধ করেছেন আল্লাহ আকবর কেন নিষেধ করেছেন আল্লাহ রসুল নিষেধ করেছেন খবরে কোনো কিছু লেখা যাবে না আল্লাহ হেফাজত করেছে বাংলার জমিনের সবচেয়ে এলমদার জ্ঞানী বড় হাজিদ বিশারত যার চেয়ে বড় হাজিদ বিশারত এই জমিনের উপর উঠে নেই তার কবরে গিয়ে দেখেন হজরত মুফতি ফৈদুল্লাহ রহমতুল্লাহ তার কিতাব পড়েন তিনি তখন থেকে নমাজের পর পর হাত তুলি ইমাম মুক্ত দি মনোজাত করা এটা বিদা হওয়ার পরে হাতে দাঁড়ির বড় বড় মহাদ্দেশের সাথে তার ডাক্তার ডাক্তি হয়েছে তারা হাদিস দিয়ে প্রমাণ করতে পারল না এটা ঠিক এমন এটার সাথে ফটিয়া মদ্রাসার সাথে বড় দ্বন্দ্ব ফটিয়ার আলমরা বলে যায় গেছে ওরা বলে যায় দিন উনি বলে মৃত্যুর আগে বলে গিয়েছেন বুলু গুল মোলাম তার একটা কিতাব আছে একটা দই ফাদিস যদি সরস নামাজের পর ইমাম মুক্ত দি হাত তুলে ইমাম রব্বনা বলবে মুক্ত দি আমিন বলবে এরকম একটা হাদিস যদি দৈব দেখাতে পারো আমার মৃত্যুর পর আমার কবরের উপর এই হাদিসটি কোনো ব্যক্তি গিয়ে পড়ে আসবে কবরে হলো আমার হৃদয় ঠান্ডা হবে নাই কোনো বাপের পোলা দেখাতে পারবে না গলাবাজি আর মুখে বলতে পারবে আরে কেন দেখাবে আল্লাহ রসুল ফরজ নামাজের পরে প্রথম করছেন কি আল্লাহ আকবর বলেন তিনবার আস্তাকুরুল্লাহ কয়বার তারপরে কি আল্লাহ রসুল বলেন উম্মত প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে সালাম ফিরানোর পরবার তোমরা তোমাদের ইমানকে সাইন দাও কোরবানের গরু জবে করার আগে যেরকম সুরিকে সাইন দাও দাঁড় দাও আল্লাহ নবী বলেন ফরজের পরবার ইমানকে সাইন দাও কি ইমানের সাইন কি কলমায় তৌহিদের সাক্ষী দাও আশাদুল্লাহ এরপরে আল্লাহ রসুল বলেন যে ব্যক্তি ফরজ নামাজের পরে আয়াতুল কুস্তি পর্বে জান্নাতে যাওয়ার জন্য তার একটি মাত্র বাধা সেই বাধাটা হচ্ছে মৃত্যু মৃত্যু হলেই জান্নাতে যাবে তাহলে এগুলি পড়তে হবে না বলেন না এগুলি না পড়ে যদি আপনি মারে ফুল করান মুফতি সফি রহমতুল্লাহ বাংলা হইতে তদর রং ওহফিয়া তিনি বলেন দোয়া আস্তে আস্তে করো এই আয়তের মধ্যে তিনি বলেন আহা রে হয়তো দোয়ার মধ্যে কি ধরনের মাকর্ষা ফোকার রালি আসছে ইমাম মুক্ত দিবি যে মসজিদের মধ্যে ফোয়া লাগায় ইমামে ইমামেরটা বলে ইমামে বলতেছে কি রব্বানা লা তুজিক টুলু বানা হে আল্লাহ তুমি আমার ফলক থেকে বক্রতা দূর করে দাও মুক্ত দি বলতেছে আমি এখন মুক্ত দিদি বুঝে নাই আর ওই শব্দটা আপনি কিসের উপর আমিন বললেন বুঝতে হবে না তৈ মুফতি সফি রহমতুল্লাহ একটা কথা বন্দনা করছেন হয়তো বাচ্চারা যখন ঘুমায় না ছোট বাচ্চাদেরকে 
যখন কণ্ঠ দিয়ে মন জোড়ানো মন বোলানো কথা বলে তখন বাচ্চারা কান্না বন্ধ করে দেয় আমরা দেখছি আমাদের মার কাছে এরকম দোল না ধরে গম জারে দুধের বাসা গম জারে তুই গমত তো নড়িলে বাসা বসু দিয়ম বই বাসা গম জারে তুই বলে না হ্যাঁ তো যখন সালাম ফিরেছে আমি মুক্তিদিরা রব্বানা হাতিনা ফির দুনিয়া হাসানা অফিল হাসানা বজ্রাট একটা মসজিদ আছে না বাজারের পাশে কি জন্য একদিন নামাজ পড়লাম মিমাম সব হাত তুলি মন্তর নির্মাণের পরে তুমি আখের জমানার পয়গম্বরকে আমার ইসমাইল আলাহ ইসলামের রক্তের ভিতর দিয়ে তুমি উম্মত মোহাম্মদিতে পাঠাও কেমত পর্যন্ত যেন আমি ইব্রাহিমের নাম উম্মত মোহাম্মদের সলাতের মধ্যে দরুদীপিত থাকবে এই আয়ুটি তার আমল রহিত হয়ে গেছে তেলাবত করলে এক শব্দে দশটি সব পাওয়া যাবে কারণ আল্লাহ রসুল তো চলে আসছে আল্লাহ বলে ইব্রাহিম আল ইসলাম বলে আল্লাহ আমি তোমার কাছে চাচ্ছি দোয়া করতেছি ওই নবীর উম্মেকে তুমি পাঠাও যে নবী হবে সমস্ত নবীদের নবী খাতেমুল আম্বিয়া তো তিনি তো চলে আসছেন ইমাম সাহেবকে বললাম সালাম করে হুজুর আপনি কি কাঁদিয়া নি হয়তো কেন কাঁদিয়ে হব আপনি কি কথা বললেন আপনি যে আয়ের দিয়ে মনোজাতের মধ্যে দোয়া করলেন আপনি তো কাঁদিয়ে নি হয়ে গেছেন হয়তো কেমনি হলাম আজ আপনি কি বলছেন আজ এই দোয়াটা কে করছিল সে কেউ জানে না আর যেটা ইব্রাহিম আল ইসলাম করছিল মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম যেন তার ছেলে ইসমাইলের বংশ দিয়ে দুনিয়াতে আসে এই দোয়া কবুল হয়ে গেছে এই দোয়া কবুল হওয়ার পরে আল্লাহ রসুল দুনিয়াতে চলে আসছে আয়ত হিসেবে দোয়া হিসেবে এটাকে পড়া যাবে না আল্লাহ তাকে রহম করো বেচারা সঙ্গে সঙ্গে চোখের ফানি ফেলে দিল হয়তো বাবা আমি এই জিনিসটা জানি না অধিকাংশ আপনি যার কাছে যাচ্ছেন ডাক্তার বলি ডাক্তারই অনেক সময় জানে না আমি কি বলতেছি আল্লাহকে এটা বুঝতে হবে ইসলাম কোন সাপের বদ্র ন সাপে কামড় দিলে ওজা একটা ডাকি মন্ত্রে তন্ত্রে ভরি সাপ সুপ দিয়ে সুরি দিয়ে কাটে চাটি চিকিৎসা করে দিলাম ইসলাম মন্ত্রের নাম ন ইসলাম অনুভূতির নাম ইসলাম অ্যালমের নাম ইসলাম আমলের নাম ইসলাম তহিদের নাম আল্লাহ রসুল ওয়াফাতের পূর্বে নসিহাত করেছেন এটা আরেকটা নসিহাত আল্লাহ রসুলের সাথ জীবন হদা আসলাত আসলাত ওমা মলাকাত আই মানুকুম তোমরা আল্লাহকে বই করো সলাত সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থাকো আল্লাহ রসুল মৃত্যুর আগের দিন তার জানালাটা মেলে আবু বকর সিদ্দিক মগেরিবে জমাতে যাচ্ছেন এইভাবে দেখলেন রসুল হেসে দিলেন সাহাবায় কেন আমরা আল্লাহ রসুলকে দেখে মনে করলেন আল্লাহ রসুল রোগ থেকে ভালো হয়ে গেছে তারা সবাই খুশি হয়ে গেছে আবু বকর সিদ্দিক জমাত থেকে পিছনেই চলে গেলেন তিনি মনে করতেন রসুল ভালো হয়ে গেছে হাঁটে দিছে জমাতে আসবে আল্লাহ রসুল দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন আহারে উম্মতের নমাদের জমাত দেখে আল্লাহ নবী হাঁটে দিয়েছেন এ কথা বলছেন আল্লাহ যেই কারণে আমাকে পাঠাইছিলেন আকিম উদ্দিন দিন প্রতিষ্ঠা করার জন্য দিন প্রতিষ্ঠার হৃদয় হচ্ছে সালাদ প্রতিষ্ঠা আমার উম্মত জমাতের সহিত নমাজ করতেছে এটাই আমার হৃদয়ের শান্তি আল্লাহ রসুল তারপরে বললেন ওমা মালাকাত আই মানুকম তোমরা দাস দাসী তোমাদের অধীনস্থদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো যেরকম তোমরা খাবে তাদেরকে সেরকম খাওয়াবে তোমরা যে কাপড় পরিধান করবে তাদেরকেও সে মানের কাপড় পরিধান করাবে তাদেরকে প্রহার করবে না তাদেরকে গালি দিবে না তাদের অধিকার তাদেরকে দিবে এরপরে আল্লাহ রসুল 
আয়শা সিদ্দিকা আব্দুর রহমান ইবিন আবু বকর আবু বকরের ছেলে একটা মিসওয়াক নিয়ে করে করে যাচ্ছে আল্লাহ রসুল হঠাৎ করে লাভ দিছে আয়শা সিদ্দিকা রিয়ার সোল্লা কি মিসওয়াক করবেন নারলেন মিসওয়াকটি সত্য হয়তো আমি কি নরম করে দেব আয়শা সিদ্দিকার গালেই ছিপেয়ে নরম করে দিল আল্লাহ রসুলের মুখের উপর যখন আয়শা সিদ্দিকে এইভাবে দলল আল্লাহ রসুল জিব্বা দিয়ে এইভাবে মিসওয়াক করলেন এর পরেই গাম যাচ্ছে আয়শা সিদ্দিকে হাত দিয়ে দেখলেন ইয়ার সুর আপনার গায়ে যেরকম গরম আমার হাত তো ফাটে যাচ্ছে তোমরা দুজন মানুষের গায়ের জ্বর যত উচ্চ হতে পারে আমি একদম নবী হিসেবে ডবল গায়ের জ্বর আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন আয়শা সিদ্দিকে একটি হাদিস বন্দনা করতে আল্লাহরে কতটা বলবো আল্লাহ রসুল বলেন হয়তো আল্লাহ রসুলের অফাতের পরে আমি কোনো মানুষ যে মৃত্যুর সময় কষ্ট পেলে এটাকে আমি কঠোরতা মনে করি না কারণ ইমানদার মৃত্যুর সময় কষ্ট হয় আমরা বলি না মানুষটা অনেক ভালো নামাজও পড়ছে একেবারে কোনো খবর নাই তারপরে চলে গেছে না মৃত্যুর সময় একটা যুদ্ধ আছে ফেরস্তা যখন জান শব্দ করবে ইমানদার যদি হয় তখন তার ঘাম বের হবে প্রতিটি ঘাম থেকে যা গুণা করেছেন আল্লাহ সব গুণা গুলি বের করে দিবে নিশানে মরদে মোমেন বাত গুয়ম নিশানে মরদে মোমেন বাত গুয়ম সমর গায়ত্ব সুন্দর লবে ইমানদারের মৃত্যু হচ্ছে মুখে মুস্তি হাসি থাকবে আর কপালের মধ্যে গ্রামের ফোড়া থাকবে আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুক